السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر الحديث আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আনুগত্য করা আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আনুগত্যের আওতাতেই অন্যদের আনুগত্য অন্যদের কথা মানার বৈধতা রয়েছে আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে কারো কোনো আনুগত্য নেই সালাত এবং সালাম নাজালক পেয়ে নেই মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর যার আনুগত্য করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা যাকে মানলে আল্লাহকে মানা হয় যার আদর্শ মোতাবেক যার নিয়ে আসা বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ইবাদত বন্দি হয় তার আনুগত্য করা হয় মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন মাইতে এর রসুল ফাঁকা দাতা আল্লাহ যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করলো রসুলকে মানলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করল আল্লাহকেই মানল কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিনের ক্ষেত্রে কোন কথা নিজের তরফ থেকে বলেন নাই অমায়ন্তে কনিল হাওয়া কোন কথা নিজের খেয়াল খুশি তিনি বলেন নাই ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইহা যা কিছুই বলেছেন তা ওহি হইত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি ওহি করা হইত ওহি ভিত্তি কথা বলেছেন আর ওহি হচ্ছে আল্লাহ পাকের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জবান দিয়ে সেই কথা বেরোইল তার বচন হইলেও রসুল্লাহ সাল্লামের কর্ম আমল হলেও সেটা আল্লাহ পাখেরই বিধান এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা রসুলের আনুগত্য করলে যেহেতু আল্লাহরই আনুগত্য করা হয় সেই জন্য রসুলের আনুগত্য এছাড়া আল্লাহ পাকের আনুগত্য ছাড়া এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য করা ছাড়া কারণ আল্লাহ পাকের কথা হচ্ছে ওহি আর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা কাজ হচ্ছে ওহি ভিত্তিক এছাড়া যে কোনো মানুষ সাহাবি হোক অথবা তাবেই হোক তাবা তাবেন হোক অথবা এম মাই কে রাম হোক ফাকি হোক আর মহাদেশ হোক আর কোন শেখ হোক আর আলেম হোক অথবা জনসাধারণ হোক শাসক হোক যে কেউ হোক না কেন তাদের আনুগত্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যাচাই করে নিতে হবে তাদেরকে যে মানছেন এই মানা বা এই আনুগত্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে এর অনুমতি আছে কিনা আল্লাহ পাকের কাছে এর বৈধতা আছে কিনা ওহিতের বৈধতা আছে কিনা যদি জায়েজ হয় ওহিতে যদি এর বৈধতা থাকে জায়েজ হওয়া প্রমাণিত থাকে তাহলে আনুগত্য করবেন আর যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই লোকের সে শাসক হোক অথবা ধর্মীয় নেতা হোক অথবা দুনিয়ার নেতা হোক রাষ্ট্রীয় নেতা হোক যদি আপনার স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার আনুগত্য করলে তার কথা মানলে ওহির বিরোধিতা হয়ে যায় আল্লাহ পাকে নাফরমানি হয়ে যায় রাসুল উল্লাহ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে যায় তারপরেও যদি মানেন তাহলে এটা হচ্ছে তাদের এবাদত করা আর আল্লাহ সালের এবাদত করা হচ্ছে শির্ক এটা হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু কিতাব তৌহিদে আমরা এখন ধারাবাহিক কিতাব তৌহিদের আটত্রিশ নম্বর অধ্যায় থেকে আজকে শুরু করব প্রতি মঙ্গলবার মাসে দুদিন আজকে মঙ্গলবার হবে আর তারপরে সামনে মঙ্গলবার বাদ দিয়ে তারপরে মঙ্গলবার আবার এই কিতাব তৌহিদ দাস হবে 
যেই ধারাবাহিক দর্শ আমাদের রাকা ইসলামিক সেন্টারে চলতো সেটা কিতাব তহিদের শুরু থেকে সাঁত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত ওখানে শেষ করেছি তারপরে সেখানে অন্য আলোচনা এবাদত বন্দিগি সম্পর্কে ফিকিম আসলাম আসাহেল সম্পর্কে তাহারাত পবিত্রতা সম্পর্কে নামাজ সলাত সম্পর্কে এসব বিষয়গুলি ওখানে আলোচনার বেশি প্রয়োজন ছিল তাই ওখানে ওই আলোচনাগুলি শুরু করেছি আর এখানে ইসলামিক সেন্টার দাম্মামে বাকি কিতাবু তৌহিদের যে অধ্যায়গুলি রয়েছে ইনশা আল্লাহ তালা আমরা কিছু সময়ের মধ্যে শেষ করব মাসে দুটো মঙ্গলবার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন এই আনুগত্যের কথা কোরআনি করিমের অনেক আয়াত অনেক আয়াত বিভিন্ন ভাষা দিয়ে অইন তুতি উহ তাহাতাদু রসুলের আনুগত্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে যদি তোমরা তার আনুগত্য করো মানে রসুল উল্লাহামকে মানো রসুলের আনুগত্য করো তাহলে তাহাতাদু হিদায়ত পাবে কখন আল্লাহ পাক প্রশংসা করেছে অমাই অতি আল্লাহ রসুল্লা ফাকাল ফাজা ফাউজান আজিম আজ ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করলো সে সুস্পষ্ট হ্যাঁ বা বড় সফলতা লাভ করল ফৌজান আজিমা আর আল্লাহ পাক রসুল আনসার আয়াত নম্বর অনষাটে এরশাদ করেছেন ইয়াহাল্লাদিনা আমানু হে মমিন সকল আতিয় আল্লাহ তোমরা আল্লাহকে মানো আল্লাহর আনুগত্য কর আনুগত্য এতে আত মানে হচ্ছে মানা আল্লাহকে মানো ও আতিয় রসুল এবং রসুলকে মানো ও অলিল আমরে মেনকুম এবং তোমাদের নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তি উলি মানে হচ্ছে ওয়ালা আর আমর মানে হচ্ছে হ্যাঁ নির্দেশ আদেশ আদেশওয়ালা যাদের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে মানো আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কার রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা রয়েছে তাদের আদেশ নিষেধের ক্ষমতা রয়েছে দেশে এটা করতে দেব এটা করতে দেব না হ্যাঁ এটা চালু রাখব এটা চালু রাখব না হ্যাঁ এটা করো এটা করিও না হ্যাঁ আইনের মালিক দেশের আইনের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আর অধিকারী যারা তারা তো এদেরকে বোঝানো হয়েছে আর আদেশ নিষেধ দেওয়ার অধিকার অলমাই কেরামের রয়েছে অলামাই কেরামের রয়েছে আইমাই কেরাম অলামাই কেরাম মাসায়েখ যারা কোরআন এবং হাদিসের আলেম যারা যাদের কাছে ধর্মীয় নেতৃত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নেই কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্ব রয়েছে তাদের আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করার রসুলের তরিকায় চলা আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আনুগত্য যদি ঠিক জায়েজ কাজে হয় তাহলে তো ভালোই ভালো নাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো জায়েজ কাজে হয় না হয়ে ওঠে না বিশেষ করে আজকে ফেতনার যুগে দিন থেকে দূরে সরে যাওয়ার যুগে ওলামাদের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আপনি একশো শতাংশ কখনো নিশ্চিত না যে যে কোনো আলেমের আনুগত্য করলেই আপনি রসুলের তরিকা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নেবেন না তবে আপনার একজন আলেমের এটা করো করিও না এটা জায়েজ এটা জায়েজ নাই করিও না এটা ফরজ হ্যাঁ এটা হারাম এটা মুস্তাহাব হ্যাঁ এটা সন্ন্যাত এসব কথা যে আলেমের আপনি শুনবেন বা মানবেন মানার নির্দেশ রয়েছে অলিল আমরে মিনকুম মানার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই আলেমের এই কথাটা যে করতে বলছেন এটা কথা অহির আলোকে ঠিক নয় কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ঠিক নয় রাসুল উল্লাহ হাদিসের বিপরীত হয়ে যাচ্ছে আয়াতের উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে অথবা কোন কাজ থেকে নিষেধ করেছেন বারণ করছেন যে এটা করিও না কোন আলেম বলছেন না এটা চলবে না না যাইস কিন্তু আপনার উপর স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই কথাটি তার ওহির বিরোধী ওহির পরিপন্থী কোরআন হাদিসের উল্টো তারপরেও যদি আপনি আলেমকে মানেন তো জায়েজ হবে জায়েজ নাই তাদের আনুগত্য করা হবে এটা হবে শিরকুত্ব একে বলা হয় আনুগত্যের শির্ক শির্কের বিভিন্ন যে ধরনগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটা শির্কের ধরন হচ্ছে আনুগত্যের শির্ক শিরকুত্ব মানতে গিয়ে আনুগত্য করতে গিয়ে শিরিক করা আল্লাহকে মানবেন এর নাম তৌহিদ রাসুলকে মানবেন তো রসুলের তো এবাদত নাই কিন্তু রাসুল উল্লাহ সাল্লাম যেহেতু ওহি ছাড়া কথা বললেন নি তো রসুলকে মানা আল্লাহরই এবাদত হলো এটা রাসুলের এবাদত নাই 
এই সূক্ষ্ম কথাটা ভালো করে বুঝেন কারণ আপনাকে বলতে হয় যে রসুল কেউ যদি এইরকম আপনার সংশয় পয়দা করে আপনার মনে যে আপনি রসুলকে মানছেন উনিও তো মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ উনি মানুষ হলে উনি ওহি ছাড়া কথা বলেননি উনি ওহি ছাড়া কথা বলেননি সুতরাং রসুলকে মানা আল্লাহরই এবাদত কিন্তু একজন আলেমকে মানা একজন ইমাম সাহেবকে মানা একজন অন্য কোন ব্যক্তিকে তাবেই কে মানা তাবা তাবেই কে মানা জন শেখ কে মানা এটা তখন আল্লাহর এবাদত হবে যখন কোরআন হাদিসের অনুকূলে হবে কোরআন হাদিসের বিপরীত দিকে যদি চলে যাই তাহলে তখন সেটা এবাদত হবে না আল্লাহ ফাকের এবাদত হবে না আল্লাহ ফাকের আনুগত্য হইল না আল্লাহ ফাকের দিন হইল না ওই ক্ষেত্রে আপনার ওজোর আল্লাহ কবুল করবেন যদি আপনি জানতে না পারেন যে আলেম যে এই ফতোয়াটা দিয়েছিল এটা করতে বলেছিল জায়জ করেছিল এটা না জায়জ করেছিল বলেছিল এখন তিন তালাক হয়েছে হারাম হয়ে যাবে অথবা তিন তালাক হয়নি এক তালাক হয়েছে জায়জ হবে এটা উদাহরণ এই যে ফতোয়াটা একজন আলেম সাহেব দিয়েছিলেন এই ফতোয়াটা যদি আপনার স্পষ্ট না হয়ে থাকে আপনি ভাবলেন যে ঠিকই বলছে হয়তো আলেম আর স্পষ্ট হইল না আপনার জন্য জানতে পারলেন আসল বিষয়টা যে উল্টো কথা বলছে করোনা হাদিসের বিপরীত কথা বলছে তাহলে আল্লাহর কাছে হয়তো মাজুর আল্লাহ মাফ করে দিবে কিন্তু জানতে পারলেন যে আমাদের মজাবের অথবা আমাদের আলেমের আমার ওস্তাদের আমার শেখের ফতুয়াটা কোরআন হাদিসের বিরোধী জানার পরেও যদি কোন শেখের কোন আলেমের কোন মজাবের কোন এমামের ফতুয়াকে অন্ধভাবে মানেন যে না ওইটাই মানবো হাদিসের খেলাফ হইলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হইলো তারপরও স্পষ্ট হয়ে গেল তারপর তাহলে এটা হচ্ছে শির্ক আনগত্যের শির্ক এই আমার ভূমিকা শোনার পরে লেখক শেখুল ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল আহব রহমতুল্লাহ আলী এই আনুগত্য সম্পর্কে আর বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছেন দুই শ্রেণী নেতৃস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন আলেমদের আনুগত্য আর আমিরদের আনুগত্য নেতাদের আনুগত্য রাষ্ট্রীয় নেতা তাদের আনুগত্য আর ধর্মীয় নেতা আলেম যাদেরকে বলা হয় তাদের আনুগত্য সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি বিশেষ করে আল্লাহ যা হালাল করেছেন আল্লাহ হালাল করেছেন আর আলেমের বা নেতার হারাম করার কারণে হারাম করে দিলেন বা এর বিপরীতটা আল্লাহ পাক হারাম করেছেন কিন্তু দেশের শাসক অথবা কোন আলে মুফতি সাহেব হালাল করে দিল সেই জন্য হালাল করে দিলেন আল্লাহ পাক যে না হালাল করেছেন হারাম যে না হারাম কিন্তু পতিত লয়ের হ্যাঁ কি দিয়ে দিল লাইসেন্স দিয়ে দিল হালাল হ্যাঁ দেশে মানুষের তৈরি করা আইনে বলল যে জবরদস্তি করলে ধর্ষণ করলে হারাম অন্য কাজ করেছে অপরাধী আসামি আর যদি সম্মতি থাকে আর স্বাভালিকা হয় তাহলে অসুবিধা নেই তাহলে এটা ওহি বিরোধী না ওহির অনুকূলে ওহির বিরোধী তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি শাসকের কথা মানেন তাহলে আপনি কি করলেন শির করলেন আল্লাহ শিরকে হালাল করেছেন হারাম শির হারাম সবচেয়ে বড় হারাম হচ্ছে শির যদি শাসক অনুমতি দেয় যে মাজার করো আর শেষ দেখ অসুবিধা নেই তোমরা করো হ্যাঁ সরকার তো বাধা দেয় না অসীম সরকার বাধা দেয় না তাহলে কেন আপনারা বাধা দেবেন এই বলে যদি করেন সরকার অনুমতি দিচ্ছে সেই জন্য করছি আমরা যাচ্ছি মাঝে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে আমরা চাদর চড়াচ্ছি ইত্যাদি ফুল দিচ্ছি আমরা ওখানে নজরানা পেশ করছি মানত পেশ করছি ইত্যাদি বা খাসি মর্গ জবাই করছি যদি এটাকে হুজত পেশ করে তাহলে কি করলো শির করতো আহ আনুগত্যের শির করলো এইভাবে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনি উদাহরণ দিতে পারেন হ্যাঁ সরকার অনুমতি দিচ্ছে না যদিও শরীয়তে হেজাব পর্দা ফরজ রয়েছে আমরা শুনেছি আলেমদের কাছ থেকে কিন্তু সরকার অনুমতি দিচ্ছে না সেই জন্য হেজাব করছি না তার কার আনুগত্য করলেন ওহির বিরোধিতা করলেন আর মানব রচিত বিধান আনুগত্য করে এটা হচ্ছে শিরকুত্ত আহ আনুগত্যের শির্ক লেখক বলছেন বাবু মান আতা আল ওলামা ওয়াল ওমারা এই অধ্যায় হচ্ছে ওই লোকদের সম্পর্কে যারা আলেম সমাজের ওলামাই কেরামদের আনুগত্য করে অল অমারা আর আমিরদের নেতাদের আনুগত্য করে ফিতেহারিমে মাহাল্লাহ ওই সব বিষয়গুলি হারাম মনে করার ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ হালাল করেছেন যে সবগুলিকে আল্লাহ হালাল করেছেন তা যদি হারাম করাই অন্ধ আনুগত্য করে বিনা দলিল আনুগত্য করে অন্ধ আনুগত্য মানে কি বিনা দলিলে শুনে রাখেন অন্ধ আনুগত্য কাকে বলা হয় বিনা দলিলে আর দলিলের ভিত্তিতে 
আপনি একজন আলেমের প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা বিষয়ে ওই তো সম্ভব নয় কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে আপনি দেখছেন যে কোরআন হাদিস ভিত্তিক কথা আর আপনি মানছেন আর একজন বলছেন আপনি তো মোকাল্লেদ সে মৃত্যুক আপনি মোকাল্লেদ না আপনি অন্ধ অনুসারী নন আপনি দলিল মোতাবেক কথা শুনছেন সেই জন্য মানছেন যেখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে না এটা দলিলের উল্টো অবশ্যই ছাড়া ফরজ যত হক কানি হোক না কেন আও তাহলিল মাহারাম আল্লাহ অথবা কোন কিছুকে এমন কোন কিছুকে হালাল করার ক্ষেত্রে আলেমের বা নেতার আনুগত্য করা মাহারাম আল্লাহ যাকে বা যে সবগুলিকে আল্লাহ হারাম করেছেন আল্লাহ হারাম করেছেন আর কোন আলেম সাহেব মুফতি সাহেব অথবা কোন আমির সাহেব নেতা সাহেব রাষ্ট্রপতি সাহেব প্রধানমন্ত্রী সাহেব এমপি সাহেব কি করে দিল হালাল করে দিল হালাল মনে করে নেন তাহলে এর হুকুম কি আর যদি আল্লাহ পাক হালাল করে থাকেন আর তার হারাম করে দেয় আল্লাহ হারাম হালাল করছেন আর বলছেন না চলবে না হ্যাঁ করতে দেওয়া হবে না তাহলে কি এর হুকুম বলছেন ফাঁকা দিত্যা খাদাহ মার বাবা এই এইভাবে অন্ধ অনুকরণ যদি কোনো আলেমের মুফতির করে অথবা কোনো নেতার আমিরের করে তাহলে ফাঁকা দিত্যা খাদাহ আর বাবা তাদেরকে যেন রব প্রভু বানিয়ে নিল পালন কর্তা বানিয়ে নিল রব বানিয়ে ফেলল আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব বানানোর হুকুম কি শির্ক তাহলে সে শির্ক করলো তার মানে সে কি করলো শির্ক করলো কারণ বিধান দাতা কে আল্লাহ আর আপনি এই ক্ষেত্রে দলিলের বিপরীত আপনি কথা মানলেন তার মানে বিধান দাতা আপনি কাকে মনে করলেন মুফতি সাহেবকে ওই হুজুরকে ওই পীরকে অথবা রাষ্ট্রীয় নেতাকে শাসককে সুতরাং তাদেরকে আপনি রব বানিয়ে ফেললেন এই মর্মে তিনি যে বিষয়গুলি দলিলগুলি উল্লেখ করেছেন তা শোনেন প্রথম দলিল উল্লেখ করেছেন আব্দুল বেন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমার উক্তি প্রখ্যাত সাহাবি আর সবচেয়ে বড় মুফসের কোরআন সাহাবাইকামদের মধ্যে যে হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি কোরআন সম্পর্কে জ্ঞানী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমা বলছেন আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর বর্ষিত হয়ে যাবে আল্লাহ আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর বর্ষিয়ে দেবেন কি অপরাধে আকুল তোমাদেরকে বলছি কালা রসুল্লাহাম এই কথা বলেছেন তার বিপরীত দলিল পেশ করছো অজুহাত পেশ করছো যুক্তি দাঁড় করছো খোঁড়া যুক্তি কাল আবু বকর আউমার কে বলেছেন আবু বকর বলেছেন উমার বলেছেন ভালো করে চিন্তা করুন তোমাদেরকে বলছি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর তোমরা বলছো আবু যে আবু হানিফা বলেছেন সাফি বলেছেন মালিক বলেছেন আহমদ বলেছেন পরের যুগের লোকের কথা বলেন নাই দেড়শো দুশো বছর পরের লোকের কথা বলেন নাই হ্যাঁ পাঁচশো বছর ছয়শো বছর পরের কথা বলেন নি যে তোমাদেরকে বলছি আল্লাহ রসুল বলেছেন আর তোমরা বলছো জিলানি বলেছেন চিস্তি বলেছেন এই কথা বলেন নাই হ্যাঁ এই কথা বলেন নি যে এখন এখন তোমাদেরকে বলছি কালা রসুল আর তোমরা বলছো চোদ্দশো বছর পরে অমুক শাইখ বলেছেন অমুক হুজুর বলেছেন অমুক পীর বলেছেন এই কথা বলেন নাই অনেক ব্যবধান হ্যাঁ আর রসুল্লাহ আহ বাকার উমারে কতটা ব্যবধান শুধু ওহির ব্যবধান যুগ একটাই একই যুগ না একই যুগ আহ বাকার রজি আল্লাহ তালা মাত্র সোয়া দুই বছরের ছোট আড়াই বছরের ছোট রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে যে হ্যাঁ একই যুগের মানুষ তারপরে আমাকে ভয় লাগছে যে রসুলের কথার সামনে আমি বলছি আল্লাহ রসুল এরকম বলেছে তোমরা ওর উল্টোটা বলছো আর বলছো যে কে বলেছেন আহ বাকারের কথা পেশ করবে তুমি এখানে উমার কথা পেশ করবে এখানে আমার ভয় লাগছে আর কোন যুগে ভয় লাগছে আজকাল পাপের যুগে না যে পাপ সবচেয়ে মাথা উঠিয়ে আছে হ্যাঁ পাপিষ্টরা পৃথিবীর ক্ষমতা দখল করে আছে ক্ষমতা মানে শুধু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বলছে না বাড়ির ক্ষমতা পাপিষ্টদের হাতে অধিকাংশ অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবক হচ্ছে পাপিষ্ট তাই না গোনা আর গোনা গোনা আর গোনা পাপ আর পাপ আজকের পৃথিবীতে শির্গ বিদার থেকে শুরু করে সমস্ত গোনা হ্যাঁ বিস্তার লাভ করেছে সেই যুগের কথা বলছেন না যে ওই যুগে আশঙ্কা লাগছে যে পাথর বর্ষে যাবে কোন যুগে সুরুল্লাহ সাল্লামের যুগ সামান্য শেষ হয়েছে 
সাহাবাই কেরামদের যুগ আউবাকার ওমার রাজি আল্লাহ তালন এই দুই জন তার খেলাফ তামলে রহস্যটা কি ছিল কেন এই কথা বলেছেন তিনি এই কথার এই বক্তব্য যে ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালানো পেশ করলেন এর প্রেক্ষাপট কি এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে জাহবাকার রাজি আল্লাহ তালান এবং ওমার রাজি দুই দুই খলিফা পর পর হজ্জে তামাত্ম করতে নিষেধ করতেন হজ্জে তামাত্ম করতে নিষেধ করতেন বলতেন তোমরা হজ্জে এফরাত করো चले जामरा हाल बस सम्भव करें সমস্ত বৈধ কাজ আপনার জন্য বৈধ এহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ হজের সময় যে নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে এহরামের অবস্থায় কোন কিছু নিষিদ্ধ নেই আর তারপরে আট তারিখে আরামসে এহরামটা বেঁধে চলে যান আপনি মেনে আট তারিখ নয় দশ দশ তারিখ হাওয়া হয়ে গেলেন এগারো বারো তেরো বারো তে সব শেষ হ্যাঁ বারো পর্যন্ত হয় শেষ করে চলে আসতে পারে ঠিক না কত সহজ হজ আর কেরানে সল মাসে যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে চলে আসে ইন্ডিয়া থেকে চলে আসে কোন দেশ থেকে চলে আসে এহরামের অবস্থা ওই এহরাম পরি থাকতে হবে কাপড়টা বদলাইলো বিনা সেলাইয়ের কাপড় দিয়ে বিনা সেলাইয়ের কাপড় বদলাইতে হবে তাই না সুগন্ধি এতদিন লাগাতে পারবেন না স্ত্রীর কাছে যেতে পারবেন না এফরাদে হজ শুধু হজের নিয়ত এহরামের অবস্থা হজের নিয়ত করেছে মিকার থেকে শুধু হজ সুতরাং যতক্ষণ হজ শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ততদিন পর্যন্ত এক মাস হোক আর দেড় মাস হোক আর দুই মাস হোক এহরামের অবস্থায় থাকতে হবে তাই না তো তাদের যুক্তি ছিল যে হজের সময় এরকম হালাল হয়ে থাকবে না হজের তামাত্ম নিষেধ তারা নিষেধ করেছিলেন আর আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমা জানছিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন এরা আবার কেন নিষেধ করবে এদের কাছে খেলাফত আছে ক্ষমতা সে যেন নিষেধ করবে অবশ্য তারা নিষেধ করেছে এই জন্য নয় যে আজকালকার শাসকদের মতো যে শরীয়তের পরোয়া নেই বেপরোয়া হ্যাঁ ইসলামের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য হ্যাঁ ভালো লোকদের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য তা নয় তাদের যুক্তি ছিল যে এই সময় যখন আসছে হজে তো হজটাই করে যা হ্যাঁ আর হজে এসে যদি স্ত্রী সম্ভব করবে তো দুনিয়াদারি চলে আসবে कथा कारा के जर मन तर्क बहस कर निर्देश दिए तुमरा जरा कुरबानी पशु नहीं आसनी सबा कि करो उमरा कर हाल जाओ हजे तमत्त कर কোরবানির পশু সাথে নিয়ে এসছি অতক্ষণ কোরবানি জবাই অতক্ষণ হালাল হইতে পারবে না যতক্ষণ কোরবানি জবাই না হবে সে যেন আমাকে কেরান করতে হচ্ছে তাদেরকে সবকে তামত্ত করে ফাহাত যা আলিহিল মোখাল বেনাহি আউবাকার যে বিরোধী যে ছিল যে আপনি কি কোন কথা বলছেন আপনি হজে তামাত্ত করতে বলছেন আউবাকার রাজি আল্লাহ তালানো তিনি খলিফা তার কথা পেশ করেছিল ওমারের কথা পেশ করেছিল তারা তো বলতেন তারা তো নিষেধ করতেন আপনি কেন আবার হুকুম দিচ্ছেন দলিলে পেশ করেছেন রাসুলের সন্নতকে আদর্শ কি আব্দুল আব্বাস দলিলে পেশ করছেন কার কথা নবী সাল্লামের কথা আর তার বিরোধীরা কি পেশ করেছিল আহবাকার কথা ওমারের কথা তখন তিনি বলেছিলেন যে আমাকে ভয় লাগছে জানতান জাল আলিক হেজারাত মিনাস সামা আকাশ থেকে তোমাদের পাথর না বরিষা যায় আল্লাহ আজাব না চলে আসে আকুল আমি বলছি যে কালা রসুল্লাহ রসুল্লাহ বলেছেন যে তোমরা সব তোমার তো করো 
তমত্ব করো লাউ ইস্তাকবল তুমি নামরি মাসতাদ বারতো মা সুক্তুল হাদি ওলা জালতো আমরা আমি যদি আগে জানতে পারতাম যে আল্লাহ পাকের ওহিতে অনুমতি আছে কারণ জাহিলিয়াতের যুগে কিন্তু তমত্ব করা মিন আফজারিল ফুজুর পাপের কাজ ছিল তো ওই তরিকাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে এসেছেন মক্কা থেকে ইহরাম করে হ্যাঁ আর হাদি কুরবানির পশু সাথে নিয়ে আমি যদি জানতে পারতাম যা পরে ওহির মাধ্যমে জানলাম মক্কায় পৌঁছে তাহলে কি করতাম মা সুক্তুল হাদি তাহলে এই হাদির পশু কুরবানি পশু নিয়ে আসতাম না ওয়ালা জাল তোহা উমরা আর আমি উমরা করে হালাল হয়ে যেতাম তোমাদের সাথে উমরা করে হালাল হয়ে যেতাম মানে কোন হজ করতাম হজে তোমার করতাম এটি হচ্ছে আব্দুল আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনহমার বক্তব্য যেটাকে মকুফ হাদিস বলতে পারেন বা আসার বলতে পারেন আসার এর থেকে বোঝা যায় যে মাসলাগুলো ইস্তেমাত হয় তার একটি হচ্ছে ওজুব ও তকদিম কৌলি রসুল সাল্লাহ আলা কৌলে কুল্লি আহাদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের কথাকে সমস্ত মানুষের কথার ওপর প্রাধান্য দিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে আহবাকের কথার উপরেও ওমারের কথার উপর হ্যাঁ আশ্রম অবসার কথার উপর সমস্ত সাহাবির কথার উপর কাকে প্রাধান্য দিতে হবে রসুলের কথা কি কার রসুলের ওপর ওহি এসেছে আর এদের ওপর এরা নবীর সাথী সঙ্গী হইল ওহি তাদের কাছে আসে নাই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে যদিও সমস্ত উম্মত সমস্ত সাহাবি ভুল করে দেবেন এই জন্য এখতলাফ হয়েছে এইরকম মশলায় একমত হননি একদল যদি আও বকার ওমারের সাথে তারা বলছেন ঠিক আছে নিষেধ করিও না আর বলছে না কেন করবো না নবী সাল্লাহ করতে বলছেন কেন করবো না এই জন্য ইন্ন উম্মতি বলেছে আমার উম্মত পুরোটা গুমরাহির উপরে একমত হইতে পারে না আর সাহাবাই কেরামদের সাহাবাই কেরামরা একটি উম্মত তখনকার যুগে ওইটা একটি উম্মত এর জন্য সমস্ত সাহাবাই কেরাম ভুলের উপর থাকবে এটা কখনো হইতে পারে না এখানে আমাদের দেশের মানুষরা যে এরকম প্রশ্ন করে যে সাহাবাই কেরাম কি সত্যের মাপ কাঠি এর উত্তর কি দেবেন হ্যাঁ কি উত্তর দেবেন কি অবকার সত্যের মাপ কাঠি একজন হ্যাঁ না ভুল কথা এটা সূক্ষ্ম কথা ভালো করে শিখার রাখেন যেটা বলে ফাঁসবেন না সেই কথা বলবেন শরীয়তের কথা হ্যাঁ বলেন সাহাবাই কেরাম সত্যের মাপ কাঠি কি না না এরকম কথা বলে হবে না এক কথা বলবেন সাহাবাই কেরামদের দলটি সত্যের মাপ কাঠি পুরো দলটি কিন্তু এক একজন সাহাবি সত্যের মাপ কাঠি নন নোট করে রাখেন সাহাবাই কেরামের দলটি পুরো দল ভুল কথা বলবেন অসম্ভব ইন্না উম্মতি লাতাজ তোমার এই জন্য হাদিস তো শোনাই দিলাম নবী সাল্লামের আমার উম্মত আর সাহাবাই কেরাম একটি উম্মত সেই যুগের একটি উম্মত যখন আজকে বিশ্বের মুসলিম উম্মত তখনকার মুসলিম উম্মত ছিল সাহাবিরা আমার উম্মত গুমরাহির ওপর ঐক্যমত হইতে পারে না এই মা তাদের হইতে পারে না সাহাবাই কেরামদের দলটি সত্যের মাপ কাঠি কিন্তু এক একজন সাহাবিকে বলবেন যে আউ বাকারের সেন্ট পার্সেন্ট হক আর হক ওমারের সেন্ট পার্সেন্ট হক আর হক ওসমানের সেন্ট পার্সেন্ট হক আর হক এ কথা বলা যাবে না যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হক যদি এ কথা বলেন যে প্রত্যেক এইরকম কথা বলেন মোটা খান মোটা বুঝেন তাহলে কোনখানে গিয়ে ফাঁসবেন যদি বলেন সাহা না 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 প্রত্যেক সাহাবি হ্যাঁ হকের মাপ মাপ কাঠি জাল হাদিস পেশ করে আর সাহাবি কান্ন জুম আমার সাহাবিরা হচ্ছে নক্ষত্রের মতো তারকার মতো জারি অনুসরণ করো না কারণ হেদায়ত পেয়ে যাবে তাহলে সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ এক একজন যে জেনা করে ফেলেছিল তো কেউ জেনা করে তো হেদায়ত পাবে নাকি সাহাবাই কেরামদের কেউ কেউ মদ খেয়ে নিয়েছিল তো কেউ যদি মদ খায় তো হেদায়ত পাবে নাকি হ্যাঁ বলে পাবে তাহলে বেআইয়ে মিক্ত দায়িত্ব এহতা দায়িত্ব এটা যে জাল এর অর্থই প্রমাণ করে মা ইসবিন মালিক রজি আল্লাহ আনহ দ্বারা জেনা হয়েছে তো ওনার অনুসরণ করলে হেদায়ত পেয়ে যাবে না কখন না কিন্তু কারো দ্বারা যদি এরকম হয়ে যায় হয়ে গেছে মাইজবিন মালিক রজি আল্লাহ তাকে রজম করা হয়েছে কাউকে যদি রজম করা হয় তো তার কোন মাফ হবে তার শাস্তি দুনিয়ার হয়ে গেছে আখেরা তাল্লাহ শাস্তি দেবেন না হ্যাঁ কিন্তু আপনি অনুকরণ করবেন যে সাহাবি করেছেন আমিও কোন সাহাবি মদ খেয়েছেন আমিও তাহলে গোমরা আপনি তার প্রত্যেক সাহাবি সত্যের মাপ কাঠি হকের মাপ কাঠি নন আবুজার রাজি আল্লাহ তালান বলতেন কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে বলতেন যে সারা দিন খেয়ে দিয়ে যা বাঁচবে একটি পয়সাও ব্যক্তি মালিকানে রাখা যাবে না সব বাইতুল মালে দান ফুকের মিসকিনকে দান করে দিত কথাটা ঠিক না ভুল হ্যাঁ আস্তে করে বলছেন যে ভুল না ঠিক 
সারা দিন খেয়ে দিয়ে যা বাঁচলো একশো রিয়াল ইনকাম করলেন তিস রিয়াল খেলেন বাকি সত্তর রিয়াল দান করতে হবে এটা হচ্ছে আবুদার রাজি আল্লাহ তালার ফতুয়া প্রখ্যাত সাহাবি আবুদার সারি জি হ্যাঁ ঠিক না বল তাহলে সাহাবি সত্যের মাপ কাটি হইল এই জন্য বললাম প্রত্যেক সাহাবি সত্যের মাপ কাটি না অন্যরা চরম বিরোধিতা করেছেন ওসমান রাজি আল্লাহ তালা দেখলে যেতে ফেতনা সৃষ্টি হয়ে গেল মোদি নাতি এইরকম ফতুয়া দিচ্ছে যে রাখতে পারবে না হলে কানজ হবে আর কানজের জন্য আল্লাহ জাহান নাম দিবে আর অন্যরা ওকে খুব খারাপ মনে করছে এই কোন ফতোয়া দিতে শুরু করলো আমাদের উপর এরকম ফতোয়া দেওয়া শুরু করলো যে এক পয়সা বাঁচিয়ে রাখা যাবে না তাহলে ব্যক্তি মানে এক পয়সা যদি বাঁচিয়ে না রাখা যায় তাহলে হজ কি করে করা যাবে ওমরা করতে কি করে যাবেন জাকাত কি করে দেবেন হ্যাঁ এক ধরনের কমিউনিজম হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এক গুমরা গুমরা কমিউনিস্ট মুসলিম লিখেছে একটা বই ছোটকালে পড়েছিলাম যে প্রথম কমিউনিস্ট ফার্স্ট কমিউনিস্ট ছিলেন আবু জার রাজি আল্লাহ না তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না তিনি দান খাইরাত করতে বলতেন যা খেয়ে দিয়ে বাঁচলো রাখবে কেন নবী সাল কালকের চিন্তা করেনি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেছেন নবী সাল কান আলায়দাখের লেখাদিন এই হাদিসকে তিনি সামনে রেখেছেন নবী সাল কালকের জন্য সঞ্চিত করে কিছু রাখতেন না আজকে খেয়ে দিয়ে শেষে হলো দান করে দাঁড় অন্যরা খেতে পারে দিয়ে দাও কালকে আবার যখন কাল সকাল হবে তখন চিন্তা করা যাবে রুজি রুজি করবো আল্লাহ যাবি জুটাই এটা হচ্ছে অধিক তো অক্কল হ্যাঁ আবু জার এটাকে জরুরি মনে করে নিয়েছিল যে আগামী কালকে যেন কিছু রাখা যাবে না আবু জার রাজি আল্লাহ তার কি বলতেন বাকিটা কি করতে হবে খেয়ে দে সাদকা খেরা দান করে দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্ট যেন নৈকট্য লাভের জন্য আর কমিউনিজম কি বলে কেড়ে নিতে হবে সরকার ব্যক্তি মালিকানা কেড়ে নিবে শুধু রেশনে খেতে দিবে জনসাধারণকে খাওয়া দাও থাকো কাল কারখানায় কাজ করো খাওয়া দাওয়া থাকো আর বাকি তোমাদের মালিকানা কেড়ে নিলাম হজ নেই কমিউনিস্ট দেশে হজ নেই ওমরা নেই জাকাত নেই ইসলামের আর্থিক কোন এবাদত বন্দুকি করা যাবে না জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া ইসলামের বিধানে আর কমিউনিজমের বিধানে অনেক পার্থক্য রয়েছে আসমান জমির পার্থক্য রয়েছে কমিউনিজম বলে যে একটা লোক বেঠে এটা খাটো লোক একটা লম্বা লোক দেখেন আর একটা লম্বা লোক এই লম্বা লোক সে দুজন পাশাপাশি দাঁড়াইলেন তো এই আপনি উঁচা কেন হয়ে গেছেন গলাটা কেটে না গলা কেটে সমান করে দেবো সবকে সাম্য চাই সাম্য চাই কমিউনিস্ট গুমরাহরা বলে গলা কেটে সমান করতে চাই কেড়ে নেবে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ব্যক্তি মালিকানা কেড়ে নিয়ে ধন সম্পদ লুটে নিয়ে সরকার সমান করতে চাই গলা কেটে আর দিনে ইসলাম কি বলছে যে দুইজনে এই যে একটু খাটো হয়ে যাচ্ছে লম্বা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো ভালো লাগছে না একই সমাজে একই গ্রামে ভালো লাগছে না তো এর নিচে দুটা ইট দিয়ে দা বেটের লোকের পায়ের তলায় কি করো দুটো চারটা ইট দিয়ে দেখে উঁচা করে দাও তাহলে সমান হয়ে গেল বুঝলেন কি বুঝলেন তার মানে এই লোক গরিব খেতে পাচ্ছেন ওকে দান খেরাত করে একটু সচ্ছল করে দাও ওর জন্য একটা ছোট্ট ব্যবসা দাঁড় করে দাও জি হ্যাঁ তুমি কোটি পুতি আর একে হাজার পুতি তো হইতে দাও এর জন্য সদকা খেরাত করো জি তারপরে এই আসার থেকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালহ আসারে ফিরে আসি জানা যায় আন্না মোখালাফা তাহাদির রসুল তু যে বল ওকুবা কেউ যদি রসুল্লাহামের আদর্শের বিরোধিতা করে তাহলে তার জন্য শাস্তি আবশ্যক আব্দুল্লাহ আব্বাস বলছেন আমাকে ভয় লাগছে যে তোমাদের পাল্লার আজাব না নেমে যায় আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ না শুরু হয়ে যায় আজাব নয় কেন যে তোমার রসুলের কি করছো বিরোধিতা করছো মনে করে যে আল্লাহর আজাব নাজুল হাই কি করলে খুন করলে জেনা করলে জুয়া খেললে আর অশ্লীলতা ছড়াইলে মানে যেগুলো সমাজ বিরোধী পাপ হ্যাঁ সমাজ বিরোধী পাপ সেগুলি করলে আল্লাহর আজাব আসে দেশে আজাব আসবে না বেশ না দেশে আজাব আসবে না মদ খাচ্ছে মানুষ দেশে আজাব আসবে না সব জুয়ারি হয়ে গেছে কিন্তু এই কথা বলে না দেশে আজাব আসবে না যে ইরে মেলা দুর্নবী করছে দেশে আজাব আসবে না সবাই বড় ধালবা রুটি খাচ্ছে দেশে আজাব আসবে না যে নাই তো পড়ছে দেশে আজাব আসবে না যে এই বিদাত করছে ওই বিদাত করছে কোনদিন শুনেছে নবীর না ফারমানি নয় নবী কোন দিন নাই তো পড়ে নামাজ পড়েছেন কোন দিন সবাই বড় ধালবা রুটি করেছেন আর কবর দলে দলে গিয়ে দেশ হাবিরাকে নিয়ে কবর জিয়ারত করে বাড়িয়েছেন নবী কখন ঈদে মিলাদুল নবী দিয়েছেন না দুটো ঈদ দিয়েছেন হ্যাঁ দুটো ঈদ দিয়েছেন ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা কিন্তু আমাদের দেশের আলম সমাজের অনেকের হুস নেই শুধু এই পাপগুলি সমাজ বিরোধী পাপগুলি বয়ন করে আর এগুলির যে কুপ্রভাব রয়েছে এগুলি বয়ন করে আর বিধাতের যে কুপ্রভাব রয়েছে জাতির ওপর ব্যক্তির ওপর সমাজের ওপর দেশের ওপর বিশ্বের ওপর শির্কের যে কুপ্রভাব সবচেয়ে বড় আল্লাহ পাকের আজাব নাজল হওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে যে শির্ক হচ্ছে দেশে বিধাত হচ্ছে দেশে কারণ এগুলো ধর্মের নামে হচ্ছে 
ধর্মের নামে হচ্ছে জি এগুলি অপরাধ মনে করা হয় আল্লাহ পাক যেন বোঝার তৌফিক দান করেন তারপরে আবার সুফিয়ান সৌরীর মত অবলম্বন করে তার মতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে হাদিস বুঝেন হাদিসের সহি জয়ী বুঝেন দলিল বুঝেন শরীয়তের উৎস হচ্ছে দলিল কোরআন হাদিস কোরআন হাদিস এর দলিল বুঝেন আর তারপর যদি সুফিয়ান শৌরীর মতো লোকের মতের দিকে যাই ছোটাছুটি করে সুফিয়ান শৌরী বলতে শুধু একজন কথা বলতে চান তিনি বলেছেন যে কোন মানুষের কথা কি অন্ধভাবে অনুসরণ করে অথচ দলিল বুঝে কোরআন হাদিস বুঝে তাহলে এখানে আলেম সমাজ যারা কোরআন হাদিস বুঝে বুঝার সুযোগ সুবিধা আছে তারপরেও যদি মানুষের মত কি অন্ধভাবে মানে তাদের জন্য আমি আশ্চর্য হচ্ছি অথচ আল্লাহ পাক মহান আল্লাহ বলছেন সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে রসুলের নির্দেশের আদেশের যারা নাফরমনি করে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সাবধান হয়ে যাক আল্লাহ বলছে কি বলছেন আল্লাহ সুরায় নূর আয়ত নম্বর তেষট্টি সাবধান হয়ে যাক আন্তসি বাহম ফিত না কিসে থেকে সাবধান দুই আজাবের এক আজাব অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে অথবা দুটোই রয়েছে আন্তসি বাহম ফিত না যে তাদের ওপর আপতিত হবে ফিত না মানে দুনিয়ার শাস্তি পার্থিব শাস্তি ফিতনা তাফসির পার্থিব শাস্তি দুনিয়ার বালা মুসিবত আসমানি দুর্যোগ জমিনি দুর্যোগ বা কলহ বিবাদ হ্যাঁ আর বিভিন্ন রকমের যে অশান্তি নিরাপত্তাহীনতা দারিদ্র বিভিন্ন রকমের বালা মুসিবত রসুল্লাহ সব বিরোধিতা করলে দুনিয়ার আজাব এটা একটা আও ইউসি বহম আজাবুন আলিম অথবা তাদের ওপর আপতিত হবে এসে পড়বে আজাবুন আলী মর্মান্তিক শাস্তি মানে আখেরাতের শাস্তি মৌতের পরের শাস্তি আতাদেরই তারপরে বলছেন এমাম আহমদ যে আতাদি তুমি জানো কি মাল ফিতনা ফিতনা মানে কি আল ফিতনা তো শির্ক সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে শির্ক যদিও ফিতনা মানে যে কোনো আজাব এটা আম এই আয়াতের তার শির ব্যাপক কিন্তু তিনি বলছেন যে সবচেয়ে বড় ফিতনা যেহেতু শির্ক পাতে লুম হাততা লাতা কোনো ফিতনা অতদিন পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াই করে যতদিন পৃথিবীতে শির্ক থাকে তাহলে পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত হচ্ছে শির্ক হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হক বাতিলে লড়াই চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করা শর্ত সাপেক্ষ বৈধতা রয়েছে বা আল্লাহ পাকে নির্দেশ রয়েছে ফিতনা হচ্ছে শির্ক যতক্ষণ শির্ক রয়েছে তো আন্তসীমা ফিতনা মানে যারা রসুলের নাফার মানি করে ধরেন বিদাত করে ওদের জন্য একটা আজাব হচ্ছে শিরকে লিপ্ত হওয়া বাস্তব সত্য যারা আজকের বিদাতি ভালো করে দেখবেন মানব জাতির ইতিহাস আজকালকার মানুষ আজকে বিদাত করে পাঁচ বছর দশ বছর পরে দেখুন যে মাজারে যাচ্ছে শিরিক করছে দশ বছর আগে তারা কবর মাজারে যেত না পীরের শুধু মরিদ হয়েছিল আর ওই ঈদ মিলা দন্যবী করতো হ্যাঁ ব্যায়াম করতো এই সেই করতো আর তারপরে দেখা গেল পাঁচ দশ বছর পরে মাজার পন্থী সব মাজার পন্থী কবর পূজারি হয়ে গেছে জি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আজাব আর সব মানুষ আজকালকার মানুষরা মনে করে যে আজাব হচ্ছে আমার যদি ধন সম্পদ হারিয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আমার সুস্থতা নষ্ট হয়ে যায় আমি যদি ধ্বংস হয়ে যায় আমার পরিবার নষ্ট হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় বালা মুসিবত আসে এইগুলো বালা মুসিবত এর চাইতে বড় বালা মুসিবত দুনিয়ার বালা মুসিবতের চাইতে বড় বালা মুসিবত হচ্ছে দিনের ওপর ইমান ইসলামের ওপর বালা মুসিবত ইমান হারা হয়ে যা ইমান আমরা সবচেয়ে বড় বালা কি শিরিক ইমান মুসলিম ছিলেন মমিন ছিলেন শিরিক করে ফেললেন সবচেয়ে বড় বালা মুসিবত চিরকালে জাহান নামি আরে দুনিয়ার সব গেল আপনি গেলেন আপনার ধন সম্পদ গেল পরিবার গেল দেশ গেল সব চলে যাক আল্লাহর এবাদ বন্দিগি যদি ঠিক থাকে তো জান্নাত পাবেন একদিন তাই না মতের পরেই সুখের জীবন শুরু হয়ে যাবে কিন্তু ইমান যদি চলে যায় তো খাসেরা দুনিয়া ও লাখেরা দুনিয়াও ধ্বংস করলেন আর আখেরা ধ্বংস করলেন চিরকালে জীবন ধ্বংস করলেন হতে পারে যে যখন নবী করিম সাল্লামের কোন একটা কথা কিছু কথাকে বাদ কোন কথাকে কি করে দিবে খণ্ডন করে দিবে রদ করে দিবে অমান্য করবে তখন হতে পারে যে তার অন্তরে কিছু বক্রতা সৃষ্টি হয়ে যাবে একটা কথা নবীর ছেড়ে দিলে না ফরমানি করলে মানবো না এটা কথা আমাদের এত বড় আলেম ভুল বলেছে 
আমাদের শেখ ভুল বলতে পারে এই রকম কথা বললে হতে পারে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হয়ে যাবে ফাইয়াহলেকো যার ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে যার ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে মানে তার ইমান ধ্বংস করে ফেলবে তার আখেরাতকে ধ্বংস করে ফেলবে আর দুনিয়াতেও আজাব আসবে মানুষ যখন কুফরি অবস্থায় চলে যায় শিরকে চলে যায় বিদাতে চলে যায় বিভিন্ন পাপে চলে যায় নবীন নাফারমানি করে সব রকম ভাবে ধ্বংস হয় সার্বিকভাবে ধ্বংস হয় এই আসার থেকে আমরা জানতে পারলাম তাহারিম তকলিদ লেখক বলছেন যে অন্ধ অনুসরণ করা হারাম আলা ওই সব লোকদের জন্য মাই আরফ দলিল যে দলিল বুঝে কোরআন এবং হাদিসের দলিল জানলেন জানতে পারলেন ওই কাই ফেতুল ইস্তেদলাল আর কেমন করে দলিল পেশ করা হয় এটা এটা কেমন ভাবে দলিল হল এটা বুঝছেন অর্থাৎ এই যোগ্যতা আছে তাহলে আমাদের সমাজের যারা আলেম সমাজ তাদের জন্য কোন একটা তরিকে আর মজহাবের তকলিদ করা যায় না জনসাধারণ জনসাধারণ বিষয়ে যারা জীবিত ভালো আলেম রয়েছে যার উপর বেশি আস্থা হয় তাকে মাসলা মাসায় জিজ্ঞেস করে নিবে কিন্তু একজন আলেমে দিন দশ বছর বারো বছর কোরআন হাদিস পড়ল ফিকা পড়লো আর পড়ার পরে বলছে যে না না ভাই আমি কিছু বুঝি না আমাকে তকলিদ করা ফরজ কোন একটা মজা মানা ফরজ হ্যাঁ কোন একজন ইমামকে মানা ফরজ তাহলে কি পড়লেন বলছেন যে তাহারি মত তকলিদ এইসব লোকদের জন্য তকলিদ করা অন্ধ অনুসরণ করা হারাম তারপরে লেখক বলছেন যে জাওয়াজু তকলিদ এটাকে তকলিদ বলেন যেমন ভাষ্যকার ভাষায় বলেছেন অথবা ইত্তেবা বলেন অন্যের অনুসরণ করা জায়েজ লেমাল্লামি আরেফুদের ওই সব লোকের জন্য জনসাধারণ সাধারণ মানুষ যে দলিল বুঝে না নায়াতের দলিল জানা আছে না হাদিসের দলিল জানা আছে না সহি জহিব জানা আছে জানার নেই তো জায়েজ রয়েছে যে কারো বিনা দলিলে অনুসরণ করবে কিন্তু বিনা দলিলে অনুসরণের ক্ষেত্রেও জেনে রাখেন যার ওপর আপনার আস্থা আছে যে এই হচ্ছে ভালো আলেম কোরআন এবং হাদিসের দলিল সহ কথা বলে অথবা লিখে হ্যাঁ কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত সাধারণত আমার কাছে স্পষ্ট হয় না এই রকম লোক দেখে চেষ্টা করতে হবে তার কাছে মাসলা মাসাইল জান্নার শেখার এবং তার অনুসরণের এই নয় যে কে একজন এক হাজার বছর আগে চলে গেছে আর ওর নামে যা কিছু চলছে জালিয়াতি সব কিছু অন্ধভাবে মানছে না বলছেন আমি এত বড় ইমামকে মানি না এটা বোঝানো হয়নি আপনি দাম্মামে আছেন খোঁজ করেন যেখানে আমার দিনের মাসলা মাসাইল জানতে হবে তো আশেপাশে কার কাছে গেলে কোরআন হাদিসের দলিল ভিত্তিক কথা জানতে পারি আপনি যখন বাংলাদেশে চলে গেছেন তো আপনার কাছাকাছি কার কাছে আপনি দলিল ভিত্তিক কোরআন হাদিসের মাসলা মাসাইল জানতে পারবেন ওর কথা মাসলা ফতুয়া বলে দিলেই আপনি অনুসরণ করতে পারেন আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আচ্ছা প্রত্যেকটা দলিল কি না আপনার প্রয়োজন নেই সে যদি আপনি আস্থার জন্য জিজ্ঞেস করেন যে শেখ যেটা বলছেন বা যে ভাষায় বলেন আলেম বলেন কিছু বলেন ওস্তাদ যেটা বলছেন যে এর দলিলে কোন আয়াত পেশ করা যেতে পারে কোন হাদিস পেশ করা যেতে পারে বা কোন হাদিসের ভিত্তিতে যদি জিজ্ঞেস করেন আদবের সাথে কোনো দোষ নাই জানার ইচ্ছা সেই জন্য কিন্তু আপনার জন্য জানা ফরজ নাই কারণ জানতে পারবেন না কয়টা মাসালা আপনি দলিল জানবেন আর মুখস্থ রাখবেন আয়ত্ত রাখবেন হ্যাঁ নামাজের হাজার হাজার মাসালা মাসাইল রয়েছে তাহলে সাধারণ মানুষ ভালো আলেমকে জিজ্ঞেস করে নিলে যে বিনা দলিলে চলবে একে তাকলি দিতে পারেন অথবা ইত্যে পারেন আমার সহকারে আমার তোলে বলছেন এটা ইত্যেবা অনেক অলামায়করা বলছেন যে এটা অনুসরণ করা যেহেতু উদ্দেশ্য হচ্ছে দলিলকে ফলো করা কিন্তু আস্থা আছে যে এই আলেম সাহেব দলিল ভিত্তিক কথা বলেন সেই জন্য তাকে জিজ্ঞেস করছেন তাকে অনুসরণ করছেন যেন এটা এত্তেবা অনুসরণ করা আর কোরআনের ভাষা এত্তেবা শব্দ দিয়ে ব্যবহার হয়েছে তা ক্লিদ কোরআনের একটি আয়াতে ব্যবহার হয় আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে কোরআনের ভাষায় একটি আয়াত তাকলিদ শব্দটি আসেনি অন্ধ অনুকরণ শব্দটি আসেনি বরং এর নিন্দা করা হয়েছে আর মুসিরা বলতো বিভিন্ন মাসে বলতো যে বাপ দাদা পুরো গুরু সাহেব করেছে তাদেরকে মানি আমরা আল্লাহ নিন্দা করেছেন তাদের পূর্বপুরুষ বাপ দাদারা যদি কিছু নাও বুঝতো নির্বোধ হতো আর যদি কিছু নাও জানতো তাও মানবে তারপরে গায়ের জোরে মানবে ভুল পথে ছিল তারপরে মানবে উচিত নয় এটা তাহলে অন্ধ অনুসরণ করা যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এটা করেন হাদিস বিরোধী হয়ে যাচ্ছে আপনাকে স্পষ্ট হাদিস দেখে দেওয়া হইল উদাহরণস্বরূপ সুরা ফাতে আছে না মজা হয় না তারপরে না 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 হাদিস মানতে পারছি না কারণ আমাদের মজা হবে নাই তাহলে আপনি হাদিস মানছেন না মজা মানছেন হ্যাঁ রসুলের কথা মানছেন না মানুষের কথা মানছেন কিন্তু যার উপরে স্পষ্ট হয়নি তার বিষয়টি আলাদা আর কেউ কেউ এটাকে তকলিদ বলেছেন এটাকে তকলিদ বলেন অথবা ইত্তে বলেন কোরআনের ভাষা হচ্ছে ইত্তেবাহ ইত্যাবেউ মা অনুসরণ করো ফলো করো বলা হয়েছে আর তাল্লেদু 
কোথাও কোন কোরআন আয়তে নেই তবে বিনা দলিলে মানাকে আরি ভাষাতে তাকলিল শব্দ বলা হয় আর দলিল ভিত্তিক বলছে আশা আছে এই লোকের যাকে জিজ্ঞেস করছি আলেম আর জানে সেটাকে ইত্তিবা বলা হয় আয়াত সাব্যস্ত করেছে তাদের ধর্ম গুরুদেরকে আহবার হাবরের বহু বচন উৎসর্গ করেছে আল্লাহ পাকের এবাদ বন্দে গীতে বনে জঙ্গলে গিয়ে নির্জনতায় গিয়ে একা কি এবাদ বন্দে গীতে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেয় এদেরকে রাহেব বলা হয় তো ওদের রাহেব ওই সব লোকেরা যাদের কাছে হয়তো এলম নাই অত কিন্তু এরা ধার্মিক আমাদের মুসলিম সমাজের কিছু ধার্মিক লোকেরা আছে পরেশগার মাসা আল্লাহ হ্যাঁ বড় বড় আলমের চাইতে হয়তো দাঁড়ি দাঁড়ি বড় তাজুদ বেশি এবার বন্দি বেশি হজ মোরা বেশি হ্যাঁ তা কুয়া বেশি এই একদল আহ ইহুদি খ্রিস্টানদের আর আহবার হচ্ছে ইহুদিদের আলেমরা এদেরকে কি করেছে ইহুদি নাসারা আর বাবা মেন্দু নিল্লা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা খ্রিস্টানদের ধর্ম গুরুদের ক্ষেত্রে রাহেব পো পাদ্রি যারা বলা হচ্ছে পাদ্রিদেরকে রাহেব বলা হয় আরবি ভাষায় আর আহবার হাবুর যেমন আব্দুল বিন সালাম রাজি আল্লাহ ইহুদিদের বড় আলেম ছিলেন তাকে বলা হয়তো হাবরুল ইহুদ ইহুদিদের বড় আলেম যেমন মুসলিমদের মুসলিম সমাজের দিনের জ্ঞানীদেরকে কি বলা হয় তো বলছেন যে নবী করিম সাল্লাহ এ আত পাঠ করলেন যে তারা তাদের ধর্ম গুরুদেরকে ধর্মগুরুদের পুজো করতাম না আমরা তো রাহে পোপ পাদ্রিদের পূজা করতাম না এবাদত করতাম না তিনি ভেবেছেন এবাদত মানে সেজদা করা হ্যাঁ এবাদত মানে তাদের কাছে দোয়া করা হ্যাঁ যাচ্ছা করা এগুলো হচ্ছে এবাদত এরকম ভেবেছেন নবী সাল্লাম বললেন যে এবাদত তুমি যে সীমিত অর্থ বুঝেছ আজকাল মুসলিম সমাজের লোকেরা ওই রকমই বুঝে যারা শির বিবাদ করে একবার আমি এক বেরলি ভাইকে বলেছি মদিনায় দেখা তো দেখছি যে ওই জিকির করছে শিরকি জিকির করছে শিরকি জিকির করছে তো আমি বলছি যে এটা তো যাইজ নাই আর তারপরে কথায় কথা বলেছি তো কবর পূজা এরা করে হ্যাঁ কেমন কথা বললেন আপনি কবর পূজা আমরা তো কবর পূজা করি না আমরা তো কবর পূজা করি না আমরা অলি আউলিয়াকে মনে করি তারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ওরা দিতে পারে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আমরা তো তাদের পূজা করি না তার মানে এই মূর্খ লোকেরা মনে করে যে সেজদা করা শুধু কি হ্যাঁ সেজদা করাটা হচ্ছে এবাদত সেটাও বুঝে না আরে ওরা তো তাও বুঝতো আদিবিন হাতিম তো এটা বুঝেছে যে সেজদা করাটা এবাদত দোয়া করাটা এবাদত এরা কি করে ইয়া গাউসুল আজম মদা দোয়াও করে গাইরুল্লার কাছে পীরের কাছে মাজার ওয়ালার কাছে করে না তাহলে এরা কি মনে করে যে আমরা তো আর আব্দুল কাদি জানি আল্লাহ বলি না চিস্তি কে তো আল্লাহ বলি না 
মানে ওইটা এবাদত হলো শুধু ওই আল্লাহ বলাটা আল্লাহ আহাদ ঠিক রাখলো আর বাকি চাওয়া চাই আর পাওয়া আর উকু সেজদা আর দোয়া মানত সবকিছু গাইরুল্লাহর জন্য এটা হলো মুসলিম সমাজের জাহেল মুশরিকদের ধর্ম তো যখন বললেন যে আমরা তো আমাদের পোপ পাদ্রীদের এবাদত করি না ধর্মগুরুদেরকে কালা তখন নবী সাল উত্তর বলেন আলেই সাহারে মোনামাহাল্লাহ এই তোমাদের ধর্মগুরুরা আল্লাহর হালাল কৃত বস্তুগুলিকে কি হারাম করে দিত না ফতুহারে মন তখন থেকে তোমার হারাম করা শুরু করছে তোমাদের ধর্ম ধর্মগুরুরা হঠাৎ করে বলে এটা হারাম এই আমাদের অমুক এর গির্জার পাদ্রী বলেছে যে হারাম তা হারাম শরীয়তে আছে কি বাইতুল মক্কার ইমাম সাহেব বলেছেন হারাম তো হারাম হালাল তো হালাল হ্যাঁ মদিনার ইমাম সাহেব বলেছেন হালাল তো হালাল হারাম তো হারাম আছে শরীয়তে দলিল বিপরীত হইলে কোনো মূল্য নেই কথা হ্যাঁ দলিলের অনুকূল হইলে দলিল মোতাবেক হইলে সেটা আল্লাহরই কথা হইলো সেটা রাসুলের কথাই হইলো যদিও সেটা কাবা শরীফ ইমামের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে না হয় বাইতুল মক্কার ইমামের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে না একটা মুরুখের লোক মুখ দিয়ে বেরিয়েছে যার মুখ দিয়ে বেরুক না কেন শুকুর খাওয়া ইঞ্জিলে আর তাওড়াতে আছে শুকুর খাওয়ার বৈধতা যে সুর খাওয়া যেটা হচ্ছে তাদের প্রধান গোস্ত আর মদ খাওয়া যেটা প্রধান পানীয় তাদের কিন্তু এগুলো হচ্ছে কি তাদের পোপাদের ধর্ম করুন হালাল করেছে হালাল হালাল করেছে হালাল কোনটা হারাম করে দিল হারাম ফাকুল তো বালা তখন আদি বিন হাত বলে হ্যাঁ এইটা করতাম যে আমাদের পাদ্রীদেরকে আমরা বিধান রচনার অধিকারী মনে করতাম যে ওরা হালাল বলে হালাল হয়ে যায় হারাম বলে হারাম হয়ে যায় কালা তখন না বিশাল বলে ফাতিল কে ইবাদত এটাই তো তাদের পূজা করা এটাই তো তাদের ইবাদত করা তাহলে কেউ যদি শাসক দেশের শাসক এটাকে বলল হালাল হালাল মদ হালাল লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছি হালাল হালাল আরে সরকার যখন লাইসেন্স দিয়েছে আর খোলা খোলি বিক্রি হচ্ছে কোন বাধা নেই আসামি না অপরাধ নাই তো আবার কি হারাম কেন হবে হ্যাঁ যখন দেশে সব ব্যাংকিং সিস্টেমই হচ্ছে সুদের আর সুদ যখন দেশে সুদি সিস্টেম ছাড়া কিছু নাই তাহলে সুদ কেন হবে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে বেনিফিট হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এই বলে যদি কেউ হালাল করে তাহলে কি করলো তাদের পূজা করলো তাদেরকে রব বানিয়ে নিল ফাতিল হচ্ছে তাদের পূজা করার আহমদ হাদিসটি মোসনাদ আহমদের রয়েছে তিরমিজিতে রয়েছে এবং তিরমিজি হাসান বলেছেন হাদিসটি এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম যে আল্লাহ পাকের নাফার মনি করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা তাদের এবাদত তাই না আল্লাহর নাফার মনি করে অথবা রসুলের নাফার মানি করে কোরআন এবং হাদিসের বিরোধিতা করে যদি কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা হয় সে আলেম হোক আর কোন রাষ্ট্রীয় নেতা হোক তার যদি আনুগত্য করা কথা মানা হয় এবাদাতুল্লাহু তাহলে সেটা তার এবাদত মেন্দুনির আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে যদি ফিতাশীল আহকাম আইন রচনার ক্ষেত্রে আইন রচনার ক্ষেত্রে অসানিল কাওয়ানিন আর এমন আইন কানুন তৈরি করল যেগুলি আল্লাহ পাকের ফাইসালার আল্লাহ পাকের শরীয়তের নাজিল কৃত বিধানের বিপরীত কত বিপরীত আইন রয়েছে কত বিপরীত আইন রয়েছে চিন্তা করুন আপনি আল্লাহ দ্রোহিতা নয় এগুলো আল্লাহর শত্রুতা নয় আল্লাহ পাকের আব্বুল আলমিন অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না নিষেধ করছেন सबालिका हो गि शरीर बिरोधी नये আয়াত বিরোধী নয় আদিস বিরোধী কাহিল্লা বেলিন অভিভাবক ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ হয় না সাবালিকা হোক না বালিকা হোক আর বলছে না 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 অসুবিধা না মেয়ে পালিয়ে গেল বিয়ে করে দিল বৈধ করে দিল আল্লাহ পাকের বিরোধিতা নাই জি হ্যাঁ এইরকম আইন রচনা যাই যে নাই দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলে একজন লোকের প্রয়োজন আছে আগের স্ত্রীর না ফরমান খেদমতো করে না 
আর হক আদায় করা তার বিয়ে করতে দেবে না ওর যতক্ষণ অনুমতি পারমিশন লেটার না পাবে ততক্ষণ বৈধতা নাই বিয়ে করলে আসামির কাঠগড়ে হাজিরে জেল খাটতে হবে এই তোমার আগের স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কেন বিয়ে করলে আইন তৈরি করে নাই জনাব আইয়ুর আইয়ুব খাঁ ওই পাকিস্তান যখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান একসাথে ছিল তখনকার এটা মানব রচিত বরকত मजूर आईन रचना विधान रचना कार अधिकार আল্লাহ পাকের হক আল্লাহ পাক রসুলের কাছে জিব্রাহিল মারফত বিধান পাঠিয়ে দিয়েছে আর বিধানকে আল্লাহ পাক আকমল তুলকম দিন আকম কমপ্লিট করে দিয়েছে জি তাতে হের ফের করার কোন শক্তির অধিকার নেই বেয়ানুনলেনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউনাউ
সমস্ত ওই সব কথা কাজকে শামিল যেগুলি কি আল্লাহ ভালোবাসেন এবং আয়ারদাহ আল্লাহ পাক পছন্দ করেন মিনাল কাওল কথা হোক মিনাল আকওয়াল কথাই হোক ওয়াল আমাল হোক কর্ম হোক সেগুলি আজ জাহেরা প্রকাশ্যে হোক আল বাতে ওয়াল বাতে না গোপনে হোক মনের ভূত ভিতরে ভিতরে এবাদত হচ্ছে আশেপাশের লোক কেউ দেখতে পায় না ভিতরে আল্লাহকে ভয় করছেন আল্লাহ আল্লাহ আমি তোমাকে ভয় করি এটা আপনার ভিতরে এবাদত আমরা বুঝতেই বললাম হ্যাঁ মনে মনে আপনার নিয়ত দৃঢ় সংকল্প আছে যে হজ করব কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে অর্থ অথবা হঠাৎ করে আর্থিক দুর্যোগের কারণে বালা মুসিবতের কারণে আপনি হজে যেতে পারলেন না আপনার অন্তরের এবাদত আছে আমরা টের পেলাম না মনে মনে আছে যে কোনো ভালো নিয়ত রেখেছেন আমি এই কাজটি করব করতে পারলাম রাতে আজকে নিয়ত করে শুয়েছেন এখন নিয়ত করেছেন আমি তাহার যুদ্ধ পড়ব আপনার মনে আছে আমরা কেউ টের পাচ্ছি না আপনার অন্তরের এবাদত হচ্ছে উঠতে পারলেন না কিন্তু অন্তরের এবাদত হলো যেন নেকি পাবেন নবী করিম সাল্লাহ হাদিস রয়েছে যে নেকির ইচ্ছা করলে আর সেটা যদি করতে না পারে কোনো কারণ বসত তো নেকি লিখা হবে কোথে বাতিল হাসানা এক নেকি লিখা হবে এবাদত তাহলে কাকে বলে হ্যাঁ হোয়া ইসমন জামেউন লেকুল্লে মাই বহুল্লাহ দাহ মিনাল আকওয়ালি ওয়াল আমালি আল জাহেরাতে ওয়াল বাতেনা এমন একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ কথা এবাদত শব্দটি যা সামিল ওই সমস্ত কথা কাজ কি যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন সমস্ত কথা কাজ আর কথা কাজগুলি সে প্রকাশ্যে হোক কথা বললাম কাজটা করলাম অথবা ভিতরে আছে ভিতরে কথাটা আমার আছে মনের মধ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হ্যাঁ অথবা কথাই হোক আর কাজ আছে এই কাজটা আমি করব আছে সেটাও এবাদত আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে তার সুন্দরভাবে এবাদত আদায় করার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্তরকে যেন শির বিদাত থেকে পাপ থেকে মুক্ত করার তফিক দান করেন আমাদের কথা কাজকে জবানকে যেন গুনাহ থেকে পাক করার তফিক দান করেন আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে পাপ থেকে পাক করার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন একমাত্র তার এবং তার রাসুলের নির্ভেজাল নিছ খাল সানুগত্যের তফিক দান করেন আর তারপরে বড়দেরকে মানার তফিক যেন দান করেন কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের আলোকে শরীয়তের আলোকে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বড়দের ভালোদের আর যারা ভালো কথা বলে তাদের আনুগত্য করার তফিক দান করেন সুবাহ রব্বিকার বিলিজাতাম্মা এসে ফোন ওসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলম